Darwin. Chegamos ao final do dia 1 um dia e último dia 1 um do Main Event da World Series of Poker. André Coimbra esteve em ação hoje, sempre na mesma mesa, sempre com os mesmos adversários. Como é que foi? Uh, em geral o field era, era fraco, havia 3 ou 4 jogadores que eram bastante passivos e desistiam bastante facilmente dos spots. Havia também 2 ou 3 que eram super agressivos e nunca se realizavam um pré-flop, já não foldavam para tribetes nem, nem nada do género. Uh, foi um dia interessante Houve cinco ou seis jogadores que estiveram sempre na mesa E deu para entender um pouco Da forma como é que eles jogavam E como é que eles uh, viam, Encaravam o jogo em geral Acabaste com um pouco acima das 70 mil fichas Chegaste a estar acima das 100 Nesta última hora te desceste um bocadinho O que é que aconteceu? Uh, nesta última hora não, não acertei praticamente flops e perdi algumas mãos no River, algumas mãos que em que os potes estavam um bocado um, inflacionados, já estavam bastante grandes. Uh, e foi isso, não, as mãos não correram bem. Como aquela dos novos que nós apanhamos. Uh, sim, eu, fico, eu estava, apanhei um set no turn, mas ele apanhou o, o straight no River e aí perdi 9k fichas no, no River mais uh, o que já estava lá antes. Pronto, André, vais voltar para o dia 2B, não é? que vai ser no sábado, e toda a ação, a tua e a dos mais 13 portugueses que vamos ter nesse dia, vai estar no Live Report do PokerBT.com. Chegamos ao final do dia 1D do Main Event das World Series of Poker 2010. Jorge Leite esteve em ação, sempre em Future Tables. Como é que foi? Foi giro. Encontrei muita gente conhecida à minha frente... Uh, tornou as coisas um bocadinho mais difíceis mas, uh, mas foi engraçado joguei com a Vanessa Russo com o Townsend com o Doyle Branser agora no, nestas últimas três horas foi engraçado como é que foi jogar contra eles? envolveste-te bastante com a Vanessa Russo envolvi-me com ela mas uh, parece que ela é casada com um gajo breno não sei o que então foi só mesmo póquer <risos> E, e ela foi lá buscar umas cartinhas no River e deu-me a entender que não queria mais nada além de, das minhas fichas. É pena. Acabaste o dia com cerca de 15 mil fichas. Qual é a estratégia para o dia 2B? É Sentar-me na mesa e ver quem é que lá está e jogar. Jogar conforme tenho jogado até agora. Não é nada. Quando mudaste para a Future Table com o Doyle Branson, não tinhas aqui este patchzinho? Não. Já é jogador patrocinado? Ainda não, mas dado que toda a gente na Future Table tinha alguma espécie de patrocínio, de patch, eu pedi ao Doyle se ele não tinha um, um, um patch dele e ele ofereceu-me este que tinha no, na, na camisa e, e agora vou usá-lo até o fim do torneio. Pode ser que dê sorte. No dia 2B vamos voltar para acompanhar a ação do Jorge, do André e de mais 12 portugueses no Live Report do PokerBT.com.